打烊了。玩玩吧，嗯，真香。我姐姐可是很凶的。姐姐叫起来，一起玩呀！你姑娘，姑娘。你没事吧？没事。嗯、呃，但他就不好说了。他不会死吧？不会的，公子，你放心，你先走吧。我走，岂不连累了姑娘？报官吧。官府来了，岂不是更说不清了？公子，你快走吧。那我先告辞了。小荣，你在和谁讲话？走吧。公子。你在找谁？刚才，我，这，刚才，是什么呀？公子不必理会。好你个王怀清，喝酒也不叫。还喝倒一个，老板娘，这家店那个死胖子还欠我银两，不知道死了没有？陈幺零，有高人！站住他！这。你是什么怪物？还跑！小心！不能那样，给我做壮士吧，屁股不疼了。昨晚你违反宵禁去喝花酒，被我逮着了。要不要我把弟妹找来带你回去？啊？哎，不用不用不用。你弟妹身体不好，不能下榻。哎，我自己回去就可以了。你说我喝花酒，谁看见了？我们都看见了。我那是去给阿若抓药啊！药都被老板娘拿走了，不可能啊！我怎么什么都不记得了？啊
，我，我也觉得他们在胡说。来，你这样，有当时帮我个忙，按他们说的画个人像，我送你回去，如何？右边眉毛低一点，他嘴唇上面有个痣，长得还挺好看。少说点修饰词，说重点。人那鼻子正好，哎，嘴唇可以了。你说什么？真的遇到他了？快说，你没有骗我。嗯，我们是遇到一个书生。但这中间也遇到一个捉妖师从中作梗，师姐她是怕现行，给您添麻烦，所以暂时放了他。师傅放心，弟子取了他随身衣物，一定会引他出来，取得纯阳精气，送给师傅。难得你这么机智。师傅，也给你做了身衣，怎么，你不要？弟子不敢。嗯，真乖。哎、你做什么？你知道你在做什么？倒是师傅每天在这后面描画着什么？师傅也喜欢那个书生，喜欢你个头！这是那书生的仙人啊！师傅当年对他的仙人动了真情，不惜为他牺牲一切。可就当他的仙人知道师傅是妖以后，却请了捉妖师来杀他。你说这个书生该不该死？那是那个仙人该死。那个书生。也许不太一样。天下男子皆薄情好色，有什么不行？师傅含恨入骨，只有取得纯阳精气，才能恢复他的成年之身。都是你，不肯帮忙，才让那个书生跑掉。但是你本事不够，勾不住他，还敢胡说？害师傅送我衣服，这两笔账一起算。送你衣服不好吗？不然只送我一个，你又要赢。闭嘴！这衣服会有一项会伤身体，这是师傅在给我们的身体种下身本。龙儿再找回那个书生，我们都将会化进身体，变成孤魂野鬼。难怪送我衣服的时候你那么开心。我吃了你！大就大，我怕你啊！啊！